हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय नेम इज़ नदी और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर फोर सब्जेक्ट साइंस सब, क्लास नाइन्थ के लिए हमारी डेट ट्वेल्थ ऑफ जुलाई के लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की उनके बारे में जानेंगे ठीक है देखो जो मेटल्स हैं उनको हम मेल्ट करना क्या होता है पिंगलाना ठीक है जो मेटल्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं उनको हम वायर्स की फॉर्म में देखिए जैसे यहाँ पे इस मेटल को हमने क्या किया मेल्ट करके पिंगला के वायर की फॉर्म में बना दिया ठीक है तो उसको मेल्ट करके जब हम वायर की फॉर्म में बना देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को मेटल की ठीक है मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को एक थिन वायर में स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी ठीक है इम्पॉर्टेंट है ये डक्टिलिटी क्या होता है जो मेटल्स हैं उनको मेल्ट करके वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच करना उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे डक्टिलिटी जो मेटल्स हैं उनको हम थिन शीट्स में भी क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स मतलब एक पतली सी जैसे पेज होता है ना प्रॉपर ऐसे पतली सी शीट की फॉर्म में हम उनको कर सकते हैं जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसको थिन शीट्स की आ, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होता है मेलेबिलिटी ठीक है देखो डिफरेंस है दोनों में डक्टिलिटी में क्या होगा वायर की फॉर्म में और मेलेबिलिटी में शीट्स की फॉर्म में ठीक है जैसे गोल्ड ज्वेलरी है सिल्वर फॉयल है इस तरीके से देखो यहाँ पे जैसे सिक्के होते हैं इसको हमने किस फॉर्म में कर दिया एक शीट फॉर्म में ही हो गया ना जैसे ये सर्कल है इसको मैं ऐसे बिस्किट देखे आपने गोल्ड के तो वो इस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं ठीक एक तरीके से छोटी सी शीट होती है वो भी ठीक है जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ठीक है दे प्रोड्यूस साउंड्स इनके अंदर से साउंड जैसे हम उनको बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सॉनरस ठीक है वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज जबकि नॉन मेटल्स में ये कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होती मतलब नॉन मेटल्स उनके अंदर डक्टिलिटी मेलेबिलिटी सोनरस ये सब नहीं होता ठीक है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है सिर्फ एक को छोड़ के ग्रेफाइट को वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे ठीक है अब आती है सब केमिकल प्रॉपर्टीज ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ ताकि क्या प्रोड्यूस हो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो ठीक है ना मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड जब भी देखो आपको चेक करना हो कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है कि नहीं तो क्या चेक करते हैं पॉप साउंड चेक करते हैं पॉप साउंड आएगी इसमें से ठीक है नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड्स नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते एसिड्स के साथ ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ठीक है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो रेड लिटमस को पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है जब उसमें हम पानी डालते हैं वेन एडिड टू वाटर ठीक है इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर हो गया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स विच टर्न ब्लू लिटमस रेड अपॉन एडिंग वाटर मतलब जो मेटल्स हैं कैसी ऑक्साइड्स होंगी उनकी बेसिक ऑक्साइड्स होंगी और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी ठीक है मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है ठीक है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर लेगा लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा उसको डिस्प्लेस कर देगा ठीक है फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे आपकी रिएक्शन है सी यू एस ओ फोर प्लस एफ ई यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका एफ ई था वो इससे स्ट्रोंग था तो उसने सी यू की जगह ले ली और क्या बन गया एफ ई एस ओ फोर बन गया और जो सी यू है वो अलग रह गया कॉपर ठीक है ना इसने इसकी जगह ले ली डिस्प्लेस कर दिया सी यू को एस ओ फोर के साथ कौन आ गया एफ ई आ गया इस तरीके से ठीक है एग्जाम्पल है जैसे आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जैसे यहाँ पे आयरन ने क्या कर लिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से ठीक है नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो मेटल्स कहाँ पे कहाँ यूज होते हैं मेटल्स आर यूज इन मशीनरी मशीनरी में यूज करते हैं ऑटो पार्ट्स यूटेंसिल्स हैं जो बर्तन वगैरह उसमें यूज करते हैं मेटल्स को और जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम यूज करते हैं मेकिंग फायर क्रैकर्स जो पटाखे वगैरह बनाते हैं एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं गैस जो गैसेज होती है एटमोसफेयर में ठीक है वो भी क्या होती है नॉन मेटल्स होते हैं क्लियर कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे मरकरी है अभी जो देखो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं ठीक है गैसेस फॉर्म में नहीं होते ठीक है लिक्विड फॉर्म में नहीं होते लेकिन जो
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपसे ये पूछा जाए मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप लिखोगे मरकरी अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में तो आप लिखोगे ब्रोमीन ठीक है उसके बाद है फॉस्फोरस है जो नॉन मेटल है ये भी ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ ठीक है फॉस्फोरस जो नॉन मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ और जो सोडियम है और पोटेशियम है दोनों मेटल्स हैं ये दोनों क्या है सॉफ्ट है और इनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं कैन वी कट विद अ नाइफ इत इस वो है ये ठीक है सोडियम और पोटेशियम और जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं ऐसा नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटल तो सारे बैड कंडक्टर थे ना सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा है जो गुड कंडक्टर ये एक्सेप्शन है ठीक है अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे फाइव क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है जिसको हम पाजो को अभी जो आपके आंसर्स हैं वो लिख लेते हैं ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं नेम द मेटल नेम द नॉन मेटल विच इज असेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऐसा नॉन मेटल बताना है जो ब्रीथिंग में सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है वो कौन सा होता है ऑक्सीजन होता है ये हमें पता है ठीक है और ऐसा नॉन मेटल यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेड मतलब जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्लीन करता है वाटर को ठीक है आपके पास भी देखो जो आती हैं जैसे कैंस आती हैं वाटर की दिल्ली में तो बहुत होता है वहाँ पे क्या होता है क्लोरीन की गोलियाँ उसके अंदर डालते हैं ताकि जो वाटर हो वो क्लीन हो ठीक है ना तो जो नॉन मेटल असेंशियल होता है ब्रीथिंग के लिए वो होता है ऑक्सीजन और जो नॉन मेटल को हम वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं वो होता है क्लोरिन ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर टू विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म से रूम टेम्परेचर कौन सा मेटल और नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में अभी मैंने आपको बताया था ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो तो होता है मरकरी और ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है ब्रोमीन तो मरकरी मेटल एंड ब्रोमीन नॉन मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड्स ठीक है ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्लियर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी डिफाइन करना है आपको डक्टिलिटी क्या होता है मेटल्स कैन बी मेटल मेल्टेड मेल्ट कर सकते हैं और उनको वायर की फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं तो जो ये प्रॉपर्टी है मेटल की टू गेट स्ट्रेच इन टू थिन वायर्स पतले पतले वायर्स में स्ट्रेच होने की इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी ठीक है उसके बाद है मेलेबिलिटी की डेफिनेशन जो मेटल्स हैं उनको हम बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में पतली पतली शीट्स में तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जो थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी ठीक है तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी की नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फोर विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच नॉन मेटल बोल रहा है तो अभी हमने पढ़ा था ना एक्सेप्शन में कि जो ग्रेफाइट है वही एक मात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है वरना सारे नॉन मेटल कैसे हैं बैड कंडक्टर हैं ठीक है थीके? तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेफाइट पूरा नहीं लिखना आपको सेंटेंस तो सिर्फ आप ग्रेफाइट भी लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट क्वेश्चन वट इज़ द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या कैसा नेचर है तो देखो जो मेटल्स हैं वो कैसी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स और जो नॉन मेटल है वो कैसी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स ठीक है मेटल्स में बेसिक ऑक्साइड्स आएगा नॉन मेटल्स में बेसिक सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स आएगा ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव तो ये फाइव क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय